போட்டி பொறுமையோடு ஓட என்று உங்களோட பேச விரும்புகிறேன் போட்டியில் வெற்றி பெற ஓடுங்கள் இன்றைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு போட்டியில் வெற்றி பெற ஓடுங்கள் பிதாவே இன்றைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இது உண்மையிலேயே உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி உமக்கே பிதாவே சோம்பலின் ஆவியை இன்று வெளியேற அதட்டுகிறேன் காரியங்களை தள்ளி போடுகிற ஆவியை வெளியே போக அதட்டுகிறேன் ஜனங்கள் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதில் கவனம் செலுத்தி ஓட்டத்தை ஜெயமாக ஓடி முடிக்க உதவி அருளும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமன் நல்லது ஒன்று குறைந்தீர் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு பந்தய சாலையிலே ஓடுகிறவர்கள் எல்லோரும் ஓடுவார்கள் அதாவது தன்னை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்ற அர்த்தம் ஒழுக்கமில்லாமல் எந்த ஒரு பந்தய வீரனும் வெற்றி பெற முடியாது அநேகமாக தன்னை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பவனை வெற்றி பெறுவான் அவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் எல்லா பகுதியிலும் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் விசேஷமாக அவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு உணவில் கட்டுப்பாடு தேவை தூக்கத்தில் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒழுக்கத்தை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் போட்டியில் பங்கேற்கும் போட்டியாளருக்கு ஒழுக்கம் அவசியம் தங்களையும் மீறி ஒழுக்கம் இல்லையானாலும் ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் வெற்றியடைய முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அநேகர் இப்படி செய்வதில்லை ஒழுக்கம் என்கிற வார்த்தையின் அர்த்தம் தாமதமான மன நிறைவு அதை யோசியுங்கள் இப்போது சரியாக உங்களுக்கு பிடித்தமானவைகளை செய்து கொள்ளலாம் பிறகு எதிர்காலம் சிறந்த வாழ்வாக அமையலாம் இப்போது கொஞ்சமாக கஷ்டங்களை அனுபவித்தால் பின்னர் உண்மையான மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருக்கும் ஒழுக்கம் என்பது நண்பன் அது தேவன் தந்த கருவி இது இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாது நமக்கு இது உதவியாக இருக்கும் அதனால் நமக்கு தேவையானதை நாம் வைத்து கொள்ள முடியும் அநேகர் தேவை தேவை வேண்டும் வேண்டும் என்கிறார்கள் ஆனால் பின் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுவதில்லை நான் சாதாரணமாய் ஒழுக்கம் என்கிற வார்த்தையை பேசும்போது அநேகமாக வழக்கமாக நினைப்பது உணவு பழக்க வழக்கம் அதுதான் முக்கியமான பகுதி என்று நினைப்பேன் ஆனால் ஒழுக்கமானது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிர்களுக்கும் பொருத்தமானது நம் வாயை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் சிந்தனைகளை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் நம் பணத்தால் செய்ய வேண்டியதை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் பொழுதுபோக்குக்குரிய ஒழுங்குமுறைகள் செய்ய வேண்டும் நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு பகுதியும் சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுக்கம் தேவை சுய கட்டுப்பாட்டுக்கு அநேக விளக்கங்கள் அவசியம் இல்லை நாம் கட்டுப்பாட்டுடன் உள்ளோம் என்ற அர்த்தம் நாம் மற்றவரை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கவே நேரத்தை செலவழிக்கிறோம் ஆனால் நம்மை நாம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவ்வாறு செய்வதில்லை முன்னதாக தீர்மானம் எடுப்பது என்ற அர்த்தம் ஒழுக்கம் என்பது முன்னதாக தீர்மானம் செய்வது அதாவது எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கலாம் என்று முன்னதாக தீர்மானிப்பது போல பொழுது போக்குவதற்காக பொழுதுபோக்கிற்கு பணத்தை செலவழிக்க வரையறுப்பீர்கள் ஒரு பொழுதுபோக்கிற்கு பணத்தை செலவழித்த பிறகு வேறு பொழுதுபோக்கிற்கு செலவழிக்க மாட்டீர்கள் இனிப்புகளை எப்படி சாப்பிடுவது எனவும் எவ்வளவு காஃபியின் அளவு உட்கொள்ளப் போகிறோம் என்றும் முன்கூட்டியே நீங்கள் திட்டம் போடுவீர்கள் திட்டம் இல்லை என்றால் சூடான சூழ்நிலையில் என்ன உணர்கிறீர்களோ அதை செய்யவே நீங்கள் மீண்டும் விரும்புவீர்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் திட்டம் இருப்பின் அந்த திட்டத்திலேயே இருங்கள் பின் வாழ்வின் முடிவில் பெருமையாக உணரப்படுவீர்கள் அதாவது முழு நிறைவை உணர்வீர்கள் இப்போது நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பதை பார்த்தால் என்ன சாப்பிடப் போகிறோம் என நேரத்துக்கு தீர்மானம் எடுப்பீர்கள் நேரத்துக்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய போகிறோம் என்று தீர்மானம் எடுப்பீர்கள் யாரும் ஒவ்வொரு நாளும் சரியாக என்ன நினைக்கிறார்களோ அது வெற்றி கொடுக்கக்கூடியதா அல்லது மதிப்புள்ள வாழ்வை கொடுக்குமா என்று எழுந்தவுடன் சரியாக தீர்மானிப்பது இல்லை யாரும் இப்படி இருப்பதில்லை ஆகவே இதை குறிப்பிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் பிற செய்திகளில் ஒன்று நான் படித்த ஒரு புத்தகத்தில் நான் இதை வாசித்தேன் நான் நினைத்தது உண்மையிலேயே நல்லது ஒழுக்கம் உங்களின் வேதனையையும் இன்பத்தையும் திட்டமிடக்கூடியது நாம் இன்பம் திட்டமிடுவதில் கை தேர்ந்தவர்கள் அதாவது விடுமுறைக்கு மாதங்கள் மாதங்களாக திட்டமிட்டு நாம் தொடக்கத்தில் நினைத்த சந்தோஷம் ஏறக்குறைய நாம் அடையாமலேயே போய்விடும் சில சமயம் பாதியை சந்தோஷத்திற்கே திட்டமிடுகிறோம் சில சமயம் நாம் செயல்படுத்துவதை விட திட்டமிடுவதே கேலிக்குத்தாயிருக்கும் சிலர் விடுமுறையில் இருந்து வருவது தோய்ந்து போய் வருவார்கள் பின் விடுமுறைக்கே விடுமுறை அவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஏனென்றால் 
யாரும் உண்மையான விடுமுறை அனுபவிக்க சரியாக தெரியாதிருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்கள் வேதனையை திட்டமிடுங்கள் வாரத்தில் மூன்று முறை நடத்தும் போது வேதனையை திட்டமிடுவேன் அதை தீர்மானித்தேன் சில வேளைகளில் அதை செய்வேன் நானும் கஷ்டமாக வியர்வை சிந்தி புண்ணாகி செயல்படி நான் நினைத்தேன் இதற்கு நான் கட்டணம் செலுத்தப் போகிறேன் கவனியுங்கள் என் வாழ்வில் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய தீர்மானம் இது என் வேதனையை தீர்மானிப்பேன் நான் ஜீன்ஸ் பெறும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மூச்சு விடாதபடி அடைப்பது போல உணர்வேன் ஆமேன் ஆனால் சந்தோஷத்தை மட்டும் தீர்மானித்தால் எந்த வேதனையும் வராது என்று தீர்மானிக்க கூடாது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அசுகரியத்தை தவிர்க்க நேரத்தை செலவிட முயற்சித்தால் இப்போதே சொல்ல முடியும் சோகமான துக்ககரமான வாழ்வே உங்களுக்கு வாய்க்கும் உங்களுக்கு வயதாகும் அதற்கு நீங்கள் வருந்த போகிறீர்களா எனக்கு எழுபது வயதாக இரண்டு வருடம் மூன்று மாதம் இன்னும் இருக்கிறது வெளிப்படையாகவே வயதாகி ஒன்றும் செய்யாமல் ஆனால் நினைக்கிறபடி குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை கற்பனை செய்ய என்னால் முடியாது அது ஒன்றும் சாதாரணமாக அது நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் நான் வேதனையையும் சந்தோஷத்தையும் தீர்மானிப்பேன் இன்று வீட்டிற்கு போனதும் என்ன சாப்பிடப் போகிறேன் என்று ஏற்கனவே அறிவேன் அது நன்றாக இருக்கப் போகிறது நான் தீர்மானித்து விட்டேன் ஏனென்றால் எல்லா வாரமும் நான் கஷ்டப்படுகிறேன் என் சரீரத்தை ஆசிர்வதிக்கப் போகிறேன் ஆனால் 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 இதை ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய முடியாது திங்கள் காலை ஜிம்மில் இருப்பேன் புதன்கிழமை காலை ஜிம்மில் இருப்பேன் வெள்ளி காலை ஜிம்மில் இருப்பேன் என்ன சொல்கிறேன் என்று புரிகிறதா உங்கள் வேதனையையும் சந்தோஷத்தையும் தீர்மானம் பண்ண வேண்டும் முன்னதாகவே தீர்மானத்தை செய்ய வேண்டும் உங்களில் சிலர் உங்களுக்காக வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் செலவு செய்யுங்கள் உங்களோடு கலந்தாய்வு செய்யுங்கள் பிரதிபலிக்க கொஞ்ச நேரம் செலவிடுங்கள் எந்த கனியும் கொடுக்காத மடத்தனமான காரியங்களை உங்கள் வாழ்வை விட்டு அகற்றுங்கள் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டங்களை உடனே நிறுத்துங்கள் பின் அவைகளை செய்வதனால் வருத்தத்தோடு வாழ்வீர்கள் முன்னமே தீர்மானியுங்கள் நான் இதை செய்வதில்லை இப்போது ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி நான்கிற்கு போவோம் பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாயிருப்பார்கள் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அளவு உண்டு அந்த அளவின்படி வாழாவிட்டால் நீங்கள் ஆழ்ந்த பிரச்சனைக்குள்ளாவீர்கள் அவர்கள் விரைவில் கவிழ்ந்து விடும் என்று ஒரு சாரர் வெற்றி பெற செய்ய ஆனால் நாம் கவிழ்ந்து போக மாட்டோம் நித்திய ஆசிர்வாதத்திற்காக கிரீடம் பெற செய்ய வேண்டும் பந்தய வீரர் கோப்பையை வெற்றி பெறும்படி ஓடி பின் கோப்பையை நிகழ்வில் குப்பை சேகரிப்பில் போடுவர் ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தில் ஓடி கிரீடத்தை பெற எவ்வளவு தீவிரத்தை நாம் காட்ட வேண்டும் ஆவிக்குரிய நெறிமுறைகளுடன் அநேக ஒழுக்கங்கள் நம் வாழ்வில் அவசியம் சாப்பாடு உடற்பயிற்சி தூக்கம் இவைகளை குறித்து அதிகமாக நான் இன்று பேசப்போவது இல்லை இப்போதைக்கு போதுமான புத்திசாலியாக இதில் இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் தேவனின் ஞானம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது அது ஒரே சரீரம்தான் என்று அறிய வேண்டும் ஆகையால் அது அணிந்திருக்கும் போது வேறொன்றை அணிந்து கொள்ள இடம் இருக்காது ஆகவே இப்போது வைத்துக் கொண்டிருப்பதில் கவனம் தேவை ஏனென்றால் இதை நீடித்த நாட்கள் அணிந்திருக்க வேண்டும் ஆமே நன்றி இயேசுவே நான் நன்மையானதை போதிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எனக்கு என்ன தேவை தெரியுமா இங்கே நின்று ஒழுக்கம் மற்றும் சுய கட்டுப்பாடு குறித்து போதிக்கும் போது உங்கள் முகங்களை பார்த்தால் உண்மையிலேயே பெரும் கழிப்புதான் முழு அறையிலும் ஆவியானவர் நிறைந்திருப்பது போல நிறைந்து காணப்படுகிறது தேவனின் வாக்குத்தத்தங்களை உங்களுக்கு போதிக்க என்னிடம் கொஞ்சம் கூட குறிப்பு ஏதுமில்லை அவர் மூலம் எல்லா நற்காரியங்களும் கிடைக்கிறது ஒரு பக்க போதனையை நான் போதிக்கவில்லை என்றாலும் நமக்கு ஆவிக்குரிய ஒழுக்கங்கள் தேவை தேவனை அறிந்திருக்க வேண்டும் தேவனை அறிய தேவனோடு நேரத்தை செலவிட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு நேரத்தை செலவிட உங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என் வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியாது அப்படி செய்ய எனக்கு நேரம் இல்லை என்பீர்கள் நான் ஒன்றை சொல்கிறேன் எப்படியும் கனிதராத வாழ்க்கையை வெட்ட இரண்டு காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் உடனே உங்களுக்கு தேவனோடு செலவிட எல்லா நேரமும் கிடைக்கும் 
தேவனோடு செலவிட நேரம் கிடைக்கவில்லை என சொல்வது அர்த்தமற்றது அதன் உண்மையான அர்த்தம் நீங்கள் சொல்வது போதுமான நேர்மை இல்லை இதை செய்ய போதுமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை பெறக்கூடிய ஆசிர்வாதங்களை தவிர்க்கிறேன் என்பதாக நான் நம்புகிறேன் இதுதான் உண்மை என் வாழ்வில் இந்த ஒழுங்கு ஏற்பட அநேக நாட்கள் எடுத்தது கடைசியாக மிக தெளிவாக தேவனோடு இடைப்பட்டார் என்னிடம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஜாய்ஸ் நீ சிறுநீரக பிரிப்பு சிகிச்சைக்கு ஒவ்வொரு காலை எட்டு மணிக்கு மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டியிருந்தால் ஒவ்வொரு காலை எட்டு மணிக்கும் தவறாமல் போய்விடுவாய் போகவில்லை என்றால் உனக்கே தெரியும் நீ செத்து விடுவாய் அதற்கு நான் நல்லது மருத்துவமனைக்கு போகிறேன் என்றேன் ஒருவேளை ஒரு நண்பர் நான் உன்னை இலவச வணிக பயணம் அழைத்துச் செல்லவா என்று சொன்னால் நீங்கள் மன்னிக்கவும் நான் மருத்துவமனைக்கு போகணும் என்பீர்களா என் வழியில் என்ன வந்தாலும் பரவாயில்லை என் வாழ்க்கையை பாதுகாக்க தேவையானதை நான் செய்வேன் பின் என் இருதயத்தில் அவர் வைத்த விஷயம் வெறுமனே இதுதான் ஆம் என்னை யூகியுங்கள் என்னோட முறையாக நேரத்தை செலவிடவில்லை என்றால் எப்படியும் ஆவிக்குரிய வகையில் மறைக்கப் போகிறாய் ஆகையால் முக்கியமான சந்திப்பு போல நிச்சயமாக என்னோடு உன்னுடைய நேரத்தை செலவிட வேண்டும் ஏனென்றால் இது மிகவும் உண்மை அநேகர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயம் போகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டதாக நினைக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறேன் அதைவிடவும் அதையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் எங்காவது உட்கார்ந்து யாரிடமாவது தேவ வார்த்தையை ஸ்பூனால் ஊட்டுவது போல பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது இந்த கூட்டத்திலிருந்து அநேகம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் அதற்கு வீட்டுக்கு போய் நீங்களாக இந்த வாரம் அதிகம் உங்களோடு இடைப்பட்ட காரியங்களை தியானிக்க வேண்டும் உங்கள் குறிப்பு அட்டையை எடுத்து எழுது பொருட்களையும் எடுத்து உங்கள் கணினியையும் எடுத்து அகராதிகளையும் எடுத்து தேவ வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்க தொடங்குங்கள் அதாவது அப்போது பரிசுத்த ஆவியானவரின் அசைவாடுதலின் போது உங்கள் வாழ்வில் பெரிய காரியங்கள் நடக்க தொடங்கும் என்னால் போதிக்க மட்டுமே செய்ய முடியும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் மட்டுமே உங்களுக்குள்ளிருந்து கிரியை செய்ய முடியும் எப்போதும் ஒரு போதகர் அல்லது வேதக ஆசிரியர் உங்கள் வாழ்வில் தேவனின் இடத்தை பிடிக்க முடியாது அவர்கள் நடத்தலாம் ஆனால் அது அவருக்குள் உங்களை நடத்துமே தவிர வேறொன்றும் செய்யாது வசனம் இருபத்தாறு ஆதலால் நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன் நிச்சயமான நோக்கம் இல்லாமல் இன்று நம் வாழ்வின் நிச்சயமான நோக்கத்தை குறித்து பேசப் போகிறோம் இனி தெளிவோடு திசை தெரியாமல் முட்டாள்தனமாய் உதவாக்கரையாய் நேரத்தை வீணடிக்காமல் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நோக்கம் தேவை தேவன் நோக்கம் உள்ளவர் ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன் வெறும் பெட்டகம் போல் இல்லாமல் ஆனால் குத்துச்சண்டை வீரரை போல என் உடலை புஷ்டியாக வைத்துள்ளேன் என்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதே எழுத்து வெவ்வேறு முக்கியத்துவங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக வேறு எதுவும் தங்களுக்கென மகிழ்விக்க சாப்பிடுவதை தவிர செய்வதில்லை தேவன் நாம் சாப்பிடுவதை ரசிக்க விரும்புகிறார் ஆனால் நமக்கு அதில் ஒழுக்கம் மற்றும் சுய கட்டுப்பாடு வேண்டும் உண்மையில் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் இனிப்பை அனுபவிக்க விரும்பினால் உங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் இல்லை என்றாலும் முழுமையாக அதிகம் அப்படியே அனுபவிக்க போகிறீர்கள் சாப்பிட்றதை பற்றி நான் பேச போறது இல்லைன்னு வா கொடுத்துருந்தேன் அதை விட்டுருவோம் ஆகவே என் உடலை புஷ்டியாக வைத்திருக்கிறேன் நான் கரடு முரடாய் கையாண்டு கஷ்டத்தோடு ஒழுங்குபடுத்தினேன் மேலும் இது அடிப்பணிய சுவிசேஷ சம்பந்தமான காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு பிரகடனம் செய்த பின் அதற்கு பயந்தேன் அதற்கு நான் தகாதவன் சோதனை நிற்கவில்லை போலியானதை போன்று அங்கீகரிக்கப்படாதது நிராகரிக்கப்படும் ஆகவே பவுல் என்னை நான் ஒழுங்குபடுத்தி பின்னரே உங்களை ஒழுங்குபடுத்த போதிக்கிறேன் என்கிறார் அடுத்த இடமான இவரையர் பனிரெண்டு வசனம் ஒன்று இரண்டு எப்ரேயர் பனிரெண்டு ஒன்று ஆகியால் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க சத்தியத்திற்கு உண்மையான சாட்சி ஆனவர்கள் தெரியுமா கதாநாயகர்கள் பெரிய மக்களை குறித்து படித்ததை நினையுங்கள் அதை குறித்து தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது சொல்கிறது ஏனென்றால் இவைகளை செய்ய அநேகர் இருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் விசுவாசம் வைத்திருக்கும் மற்றவர்களும் உண்டு தங்கள் போட்டியில் ஓடும் மற்றவர்களும் உண்டு எப்ரேயர் பதினொன்றில் நாம் வாசிப்போம் தேவ ஜனங்களை குறித்து படிப்பதில் எனக்கு அலாதி பிரியும் ஆனால் இதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா அதற்கு மாறாக சிறந்த தேவ மனுஷன் மனுஷியாக வேண்டும் எனக்கு வேறு யாரோ செய்ததை குறித்து படிக்க விருப்பமில்லை மற்றவர்கள் ஒரு நாள் நம்மை குறித்து ஒரு புத்தகம் எழுத வேண்டும் இதையே நான் விரும்புகிறேன் அமன் நம் வாழ்வில் அசாதாரணமானவர்களை நம்மால் செய்ய முடியும் 
நாம் எது செய்தாலும் அதனை மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் அது தெய்வ மகிமைக்கென்றே செய்யப்படவும் வேண்டும் பலர் எனக்கு முன்பாக செய்துவிட்டேன் என்று இருக்கிறார்களாகவே இப்போது இது கவனியுங்கள் நம்மை விட்டு ஒவ்வொரு வில்லங்கத்தையும் நீக்கி தூக்கி எரியுங்கள் வன்முறை மொழிகள் அப்படித்தானே ஒவ்வொரு வில்லங்கத்தையும் நீக்கி தூக்கி எரியுங்கள் தேவையில்லாத எடை அதனால் உடனடியாக புத்தியுடன் செயல்திறனுடன் அந்த பாவத்தை நம்மை சிக்காக்கி பற்றி கொண்டதை பொறுமையோடு தாங்கி நிலையாக செயலில் உறுதியுடன் நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடுவோம் திசை திருப்பும் அனைத்திலிருந்தும் ஆம் இயேசுவை நோக்கி நாம் விசுவாசத்திற்கு துவக்கமும் முடிவுமானவர் இப்போது பின்வருவதை குறித்து பேசுவோம் என்றால் நல்ல உள்ளங்கள் நல்ல பொருள்படும் சரியான திசையை முன்னிறுத்தி இருப்பவர்களிடம் சாத்தான் எந்த முன்னேற்றத்தையும் விரும்ப மாட்டான் விசேஷமாக ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்தை விரும்ப மாட்டான் நீங்கள் இங்கு வந்து உட்காருவதில் கவலைப்பட மாட்டான் ஆனால் நீங்கள் கேட்பதை வீட்டில் போய் செய்யும்படி அவன் விரும்ப மாட்டான் இங்கு இருப்பதை பற்றி அவன் ஒருபோதும் கவலைப்பட மாட்டான் ஆனால் உங்கள் வாழ்வின் முன்னேற்றத்துக்காக கேட்டதை எதுவும் செய்யும்படி அவன் விரும்ப மாட்டான் ஆக நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் சாத்தான் உங்களை சிக்க வைக்க அநேக காரியங்களை செய்வான் நேரங்களை சக்திகளை திருடி உங்களை தள்ளிவிட்டு சிக்கிவிட செய்து விடுவான் உங்கள் வாழ்க்கையை யாராவது கவனிக்கிறார்களா ஆச்சரியமான நேரத்தை சாத்தான் கையாண்டு திருடி எவ்வளவு எளிதாக நம்மை தடம்புரல வைக்கிறான் இன்று காலை ரயில் ஒரு இடம் போகிறது என்று நீங்களே நினைத்து கொள்ளுங்கள் வரும் தடத்திலெல்லாம் சாத்தான் பல்வேறு தடைகளை வைத்திருப்பான் நீங்கள் அவைகளை அடிக்கும் போது தடத்திலிருந்து உங்களை இறக்கிவிடும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்காவது சிதறல்களில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் அவ்வாறு நீங்கள் சிதறி கிடக்கும் போது இலக்கை நோக்கி முன்னேற்றத்தை காண முடியாது முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இதை செய்ய முடியும் தேவன் அனைத்த போது என்னால் சொல்ல முடியும் இதை செய்வதால் என்ன நடக்கும் என்ற யோசனை கிடையாது எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் என்றும் தெரியாதிருந்தேன் நான் அடுத்த நாள் காலை படிக்கை விட்டு எழுந்து இந்த பெரிய உலகளாவிய ஊழியத்தில் மற்றவர்களைப் போல் முட்டாள்தரமான யோசனை இருந்தது ஆம் இதற்கு அநேக தீர்மானம் தேவைப்பட்டது எனக்கு நானே சிக்கலில் இருந்து அதாவது கணித்தராது என் வாழ்விலிருந்து விடுபட முயற்சி அதிகம் எடுத்து ஒரே இரவில் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொண்டது கஷ்டமான வழியில் கற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிப்பது எது என் வாழ்வில் புரிந்து கொள்ள அதிகம் எடுத்துக்கொண்டது என்பதை அந்த பின்னல்கள் வரும் ஆனால் அவைகளிலிருந்து நாம் வெளிவர நம் பகுதியை செய்ய வேண்டும் இப்போது இவ்வுலகில் சிக்கிவிட்டாய் உங்கள் சொந்த பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கொண்டீர்களா நம் சொந்த வழக்குக்காக சில வேலைகளில் அதிகம் கவலைப்படுகிறோம் நீங்களே உங்கள் சொந்த பிரச்சனைகளை குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள் அநேகர் குழம்பி இருக்கிறார்கள் இவை நம் மன ஆற்றலை எடுக்கும் அதனால் நாம் கவலைப்படுகிறோம் ஆக நம் நேரங்களை காரணத்திற்காக செலவழித்து கடந்த காலங்களை கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து எதிர்காலத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து பின் ஏன் நான் இப்படி நடந்து கொண்டேன் என்று கண்டிருந்து ஏன் இதை செய்ய வேண்டுமா ஏன் அதை செய்ய வேண்டும் பதினைந்து இருபது வருடங்களுக்கு முன் பகுத்தறிவை நான் இழந்து விட்டேன் நான் காரணங்களுக்கு அடிமையாகி விட்டதாக தெய்வன் காண்பித்தார் ஆக நான் விடுதலை பெற்றேன் என் மீது ஒரு தெய்வீக தலையீடு இருந்தது அவர் கருத்தாக்கத்திற்கு நீ அடிமையாயிருக்கிறாய் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கண்டுபிடிக்கும் வரை உனக்கு சந்தோஷம் இருக்காது என்றார் இப்போது அறியாமல் நான் வசதியாகவே இருக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளவு காரியங்கள் தெரியாது என்ற யோசனை இல்லை நான் சாதாரணமாக அவைகளை அறிந்து கொள்ளாமலேயே சந்தோஷமா இருக்கிறேன் நம் ஊழியத்தில் இது ஒரு வகையான ஊழியம் என் போதிக்கும் வரத்தால் அழகாக சுற்றி வருகிறது ஒரு நேரம் ஒருவர் நமக்காக வேலை செய்வது ஞாபகம் இருக்கிறது நான் சாகும்போது என்ன நடக்கப் போகிறது என்று அறிய எல்லோருக்கும் ஆவல் அதற்கான பதிலை நான் விரும்பி எதிர்பார்க்கிறேன் எனக்கு தெரியாது என்பது போல் நீங்கள் தெய்வனை நம்புவீர்கள் பின்பு தெய்வன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை காண்பிப்பார் ஐயோ நான் சாகும்போது சந்தோஷமாக இல்லாதிருந்தால் அது மிக மோசம் என்று நினைத்தேன் எனக்கு வேண்டும் நான் போன பிறகு உன்னை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது உன்னை பார்த்துக்கொள் விளையாடாது எல்லோருக்கும் யாராவது தங்கள் வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் மேலும் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என உறுதி அவசியமாயிருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து உங்கள் சொந்த விஷயங்களை மிக கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் நான் ஒருமுறை நினைவு கூர்ந்து தேவோடு தீவிரமாக வாதம் செய்தேன் அது தேவுடைய ஸ்டைல் எங்களுக்கு எல்லாம் முடிந்து படுக்கைக்கு தூங்க சென்றோம் 
நான் மறுபுறம் என் அலுவலகம் சென்று கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தேன் அது நான் செய்ய பயன்படுத்திய வழி அது அதிகாலை இரண்டு போல இருந்தது அப்போது கண்டுபிடிக்கவில்லை எனக்கு நிமிடத்தில் மிக குழப்பமாக இருந்தது தேவனிடம் அழுதேன் தேவனை நான் என்ன செய்ய போறேன் நான் என்ன செய்ய போறேன் நீ ஏன் தூங்க முயற்சிக்க கூடாது என்றார் நான் சொந்த குழப்பத்தில் சிக்கிக்கொள்ள கூடாது என்று சொல்லும் போது நான் சொல்வது புரிகிறதா அதற்காக ஜெபி அது சரியாக தேவனை நம்பு பின் உன் வாழ்வை சந்தோஷமாக அனுபவி ஆம் இப்படி பிரச்சனை இருந்தால் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பது என்று கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பிரச்சனை வழியில் அநேகமாக உங்கள் வாழ்வில் ஒருபோதும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் நம் வாழ்வில் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆமே முட்டாள்தனமாய் எதிராவது சிக்கிக் கொண்டாயா கனி இல்லாத ஒரு மோசமான கஷ்டத்தில் ஏன் செய்கிறோம் என தெரியாமலேயே அந்த மோசமான காரியத்தை செய்கிறாயா ஜனங்களை மகிழ்விக்க செய்கிறாயா நீ அப்படி செய்ய மாட்டாய் ஆனால் உன்னால் யாரும் முட்டாளாக மாட்டார்கள் பிறர் விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும் மாவலில் செய்கிறாயா நீ எல்லாவற்றிலும் ஈடுபட விரும்பி இவைகளை செய்கிறாய் ஆக என்ன நடக்கிறது என்று உனக்கு தெரியும் இந்த விவரங்கள் எங்கு எனக்கு கிடைத்தது நான் அப்படியே சரியாக இருக்கிறேன் தங்கள் நாட்களில் அளவுக்கு மீறி என்று எல்லோரும் கஷ்டங்களை தங்கள் வழிகளிலே தவறான காரணங்களுக்காக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் தேவன் நம்மை அபிஷேகித்திருந்தால் நம் வாழ்வில் மன அழுத்தம் இருக்காது தேவன் மன அழுத்தத்தோடு நம்மை படைக்கவே இல்லை மன அழுத்தம் இன்று பல பில்லியன் டாலர் ஆகிவிட்டது மன அழுத்த புத்தகம் மன அழுத்த மருந்துகள் தன்னம்பிக்கை வகுப்புகள் நமக்கு இந்த மன அழுத்தங்கள் தேவையே இல்லை எப்படி உலகில் வாழ்வது என்று நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனை பின்பற்றுங்கள் மற்றவர்களைப் போல இருக்க முயற்சிக்காதீர்கள் இப்போது நீங்கள் சிரமத்தோடு இருக்கிறீர்களா மற்றவர்களின் பிரச்சனைகளில் சிக்கி இருக்கின்றீர்களா ஓ தேவனே உன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் எண்ணம் இல்லாமல் மற்றவர்களின் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா மேலும் சாத்தான் உங்களை உபயோகிக்கிறான் அவர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்வின் சந்தோஷம் மற்றும் சக்தியை அவன் உறிஞ்சுகிறான் ஏனென்றால் நீங்கள் நல்ல கிறிஸ்தவர் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவ நினைக்கிறீர்கள் அதை சரி செய்ய போகிறோம் என்று நினைக்கிறீர்கள் இப்போது தனிமையாக இருக்கும் பெண்ணுக்கு ஒரு விரைவு வார்த்தை சொல்கிறேன் ஒரு அரைகுறை மனிதனை திருமணம் முடித்து அவனை மாற்றிவிடலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம் அவனை ஒரு திட்டப்பணியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அவனுக்கு நீங்கள் ஒரு காப்பாளராக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் புள்ளியிட்டு கோடு வரைவதற்கு முன் சிறப்பாக உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் ஆரலூயா ஜனங்களுக்கு நாம் உதவ விரும்புவது அது தேவன் மூலம் போட்டது ஜனங்களுக்கு உதவ விரும்புகிறேன் அங்கே உதவும் மக்களை விட ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை மேலும் நான் கவனமாக இல்லாவிட்டால் தேவன் உதவ விரும்பாதவர்களையும் நான் நிச்சயம் காப்பாற்ற கூடும் அவனை ஒரு குப்பையாக தூக்கி எரிய விரும்புகிறார் வேறு யாராவது வந்து உதவ முடியவர் விரும்ப மாட்டார் மேலும் குறிப்பாக பெண்கள் ஒருவித மோசமானவர்கள் கோழி தன் குஞ்சுகளை காப்பது போல் வளர்க்கிறவள் நமக்கு உண்டு நீங்கள் இவைகளுக்கு தலையா இருந்தால் பிரச்சனைகள் இரண்டாக போய்விடும் ஆகவே நான் சிக்கக்கூடாத கஷ்டமானவைகளில் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி அதிக கவனமாக இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் சாத்தான் ஒரு நல்லவனைத்தான் உபயோகிப்பான் அதாவது தேவன் அழைத்த நோக்கத்தில் இருந்து நல்ல உள்ளங்களை திசை திருப்பும் நோக்கமே அதற்கு காரணம் உங்களுக்கு அது விளங்குகிறதா மக்களுக்கு நாம் உதவலாம் ஆனால் அவர்கள் குழப்பத்தில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது தேவனோடு உங்கள் பயணம் தளர்ந்து விடாதபடி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் நாம் விரும்பும்படி விரைவாக விரும்பிய இடத்திலிருந்து எப்போதும் எதுவும் கிடைப்பதில்லை ஆனால் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டியவைகளை நிறுத்திவிட வேண்டாம் இன்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் சோர்வுற்று ஊக்கமில்லாமல் தொடர்ந்து செய்ய முடியாத நினைப்பை உணர்வதாக நான் உணர்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய சாட்சியாக நான் இன்னும் இங்கிருக்கிறேன் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆக தயவு செய்து தயவு செய்து தளர்ந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் உணர முடியாத முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள் நீங்கள் மாற்றப்படுவீர்கள் சில நேரம் சிறிது சிறிதாக நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆனால் தேவன் உங்களுக்குள் கிரியை செய்கிறார் உங்கள் வாழ்விலும் கிரியை செய்கிறார்
You mean more to us at Joyce Meyer Ministries than you may ever know. We appreciate you, and we thank our friends and partners for making this worldwide ministry possible. Together, we're feeding the hungry, clothing the poor, and presenting the gospel to the nations. Please contact us or visit JoyceMeyer.org today to share your prayer requests, find out more about our resources, see Joyce's conference schedule, and to join us in partnership as we share the love of Christ around the globe. The proceeding was paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries.